们有过那种分不清现实还是梦境，甚至觉得梦境比现实还要真实的时候吗？迟小念啊，迟小念，你现在出息了。昨天晚上背着我们喝酒就算了，今天大早上的在这做些有颜色的梦。喝酒？昨晚？对啊，你昨天晚上吐的到处都是。收拾你的残局，我们收拾到凌晨。对呀、啊。哎，我不行了，我得赶紧抹个精华补觉去了。我怎么不记得了呀？算了算了，咱们也不是第一天认识这个小迷糊了，下次少喝点啊。那，把这个养胃粉喝了，喝那么多酒，胃也不怕烧得慌。哎，你们今天都不用去上课的吗？今天周末，大姐。周末。糟了糟了，要迟到了。老板。哎。今儿这菜不是小念做的吧？哎呦，您这嘴还真刁，可不怎么的。不是不对，今天啊，小念大厨有事儿啊，还没在、哦。这么着，我给你们打一九折，下次你们再来啊，我让小念送你们一份小龙虾啊。行行行行，行吧、哎哎，还是你最后做生意啊。你拿好了、啊哎，得嘞得嘞得嘞，慢走啊。哎嘞。看什么呢？进来吧。不好意思啊，老板，我昨天喝多了，喝完。您还知道您昨天晚上喝多了呢？您也知道吗？我昨天在店里喝的呀。不然呢？石小念，你说我多大的信任对你？这么大一店，我交给你一人管，你怎么回报我的？啊，你吐的满地都是，那啤酒瓶子扔的到处都是。还有那个黑不黑、绿不绿的土豆丝，您可真行。嗯，快尝尝好不好吃？你不吃，你就是嫌弃我，连你。好吃吗？完了。我现在连我，我干啥事情我都做不好了，你是不是早就讨厌我了，所以才离开我、啊？你讨厌我吗？不讨厌。就这么一个，你真的不讨厌我？我昨晚还真是在店里喝醉的，那那对面那个人是谁啊？要命算法、啊，卫生费、桌椅板凳损伤费、误工费，还有我的精神损失费，这里边比这工资还剩七块五啊。小念，我饿了。走吧，请你吃烤冷面去。哎，就在这儿吃吧，出去是多浪费钱呢，拿咱店里的灶。老板，我就知道你不会这么绝情。那是，我跟你说，你对我好点，你按时上灶。啊，你别老欺负我这孤寡老人了。没问题。哎，小念。哎。除了土豆和青椒，其他食材都得自己掏钱啊。
。亲爱的，青椒土豆丝来喽！哇，不错嘛！快尝一口。好。你也尝一口，嗯嗯，怎么样？好吃。哎，你怎么做的？教教我。这可是我的独家秘方。我跟你说啊，你以后只能吃我一个人做的菜。那我以后要吃腻了怎么办呀、啊？我又不只会做这一道菜，以后你想吃什么，我都做给你吃。行，那以后我的胃就交给你了。没问题。吃小念。只想念，啊，你干嘛呢？我都快饿死了，还不赶紧做菜？味儿太大了，我今天做不了，改天再给你做吧。哎，咱不是说好的吗？昨晚陪我喝酒的人到底是谁呀、啊？我怎么一点也想不起来了？啊。丢人丢大了，迟小念，你没事吧？啊？昨天看你喝酒喝成那样，我跟瑞宇都蛮担心你的啦。我昨天和你们在一块吗？<笑>你都闹自瓦他啦？昨天是五二零哎，这种甜蜜的节日，我们两个干嘛要跟你在一起啊？不过。我看言语把你照顾的挺仔细的，言语。嗯、我还能喝，我能一直喝。五二零大过节的，你送我什么气球啊？我不要。哎，这气球也是我爸买的呀。他，他们。又是他，他到底想干嘛啊？啊，竟然照顾我，一天到晚阴魂不散的。